అమర్నాథిని ముక్తి క్షేత్రంగా చెబుతారు ఇక్కడ గుహాలయంలో గుంభనంగా కనిపించే ఈ శుద్ధ స్ఫటిక రూపం మహాప్రళయ కాలంలో వెలసిన లింగమని అభివర్ణిస్తారు పరమేశ్వరుడు పార్వతికి సృష్టి రహస్యం ఇక్కడే చెప్పాడని క్షేత్రపురాణం ఈ రహస్యాన్ని ఎవరూ వినకూడదని నందీశ్వరుని పహల్గాంలో నెలవంకను చందనవాడిలో వాసుకుని శేషనాగ్ దగ్గర వినాయకుణ్ణి మహాగణేష పర్వతం వద్ద పంచభూతాలను పంచతరిణి సమీపంలో వదిలిపెట్టారట ఒక్క పార్వతిని మాత్రమే అమర్నాథ్లోని గుహాలయంలోకి తీసుకువెళ్లి ఆనందనాట్యం చేసి ఆ తర్వాత సృష్టి రహస్యాన్ని ఆమెకు వివరించాడని భక్తుల విశ్వాసం ఈ రహస్యాన్ని గుహ సమీపంలో ఉన్న ఒక పావురాల జంట విందుట అమర్ రహస్యాన్ని విన్న ఆ పావురాలు మృత్యు రాహిత్యాన్ని పొందాయని చెబుతారు నేటికి అమర్నాథ్ ఆలయంలో పావురాలు కనిపించడం ఒక విశేషం అమర్నాథ్ యాత్ర ఇప్పుడెక్కడుంది జూన్ల కథ ఇక్కడెక్కడుంది కాశ్మీర్ దాకా వెళ్ళాలి అనుమతి ఎలా పొందాలి వైద్య పరీక్షలు మాటేమిటి మంచుకొండల్లో కొలువు తీరిన ఆ హిమలింగాన్ని దర్శించడంలో భక్తులకున్న సందేహాలేవి అమర్నాథ యాత్ర పవిత్రమైనది ఉద్రిక్తల మధ్యనే ప్రశాంతత చేకూర్చేది వాతావరణం అనుకూలిస్తే ఆనందం వరుణుడు అడ్డగిస్తే ఆందోళన ఇంకా చెప్పాలంటే భయభక్తుల మధ్య కొనసాగే పవిత్ర యాత్ర ఇది ఇన్ని విశేషాలున్న ఈ అమర్నాథ యాత్ర జూన్ చివరి వారంలో మొదలవుతోంది మార్చి ఒకటి నుంచి రిజిస్ట్రేషన్లు ప్రారంభం అవుతాయి హిమాలయ పర్వత శ్రేణుల్లో ఓ అందమైన గుహ సముద్ర మట్టానికి పన్నెండు వేల ఏడు వందల యాభై ఆరు అడుగుల ఎత్తులో ఉంటుంది అదే అపర కైలాసంగా అభివర్ణించే అమర్నాథ క్షేత్రం ఈ యాత్ర అంటే అందరికీ ఆసక్తి యాత్రకు వెళ్లేవాళ్ళు వెళ్లని వాళ్ళు కూడా అందరూ దీనిని గురించి ఆరాధిస్తుంటారు జీవితంలో ఒక్కసారైనా అమర్నాథుడి హిమలింగాన్ని దర్శించుకోవాలని పరితపిస్తారు భోళాశంకరుడి దర్శనానికి దేశం నలుమూల నుంచే కాకుండా విదేశాల నుంచి కూడా యాత్రికులు వస్తారు ఈ పవిత్ర యాత్ర జూన్ ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ప్రారంభం అవుతుందని అమర్నాథ్ బోర్డు జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేయడంతో సందడి మొదలైంది శ్రావణ పౌర్ణమి అనగా ఆగస్టు ఇరవై ఆరుతో ఈ యాత్ర ముగుస్తుంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి మైత్రీ టీవీ